പേജ് നമ്പർ വൺ നയൻറ്റി വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വണ്ണാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വശങ്ങൾക്കെല്ലാം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു സമചതുരം ഒരു വശം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും അതിൽ നിന്നും എതിർമൂലയിലേക്കുള്ള ഉയരം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററുമായ നാല് സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങൾ ഇവ ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു സമചതുര സ്തൂപിക ഉണ്ടാക്കണം അതിന് എത്ര ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ കടലാസ് വേണം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഓഫ് ബേസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആർ ടു ബി പുട്ട് ടുഗേദർ ടു മേക്ക് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഹൗ മെനി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പേപ്പർ ഈസ് നീഡഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് അഥവാ ഒരു സമചതര സ്തൂപികേനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സമചതര സ്തൂപിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ് ഒരു സമചതുരം അഥവാ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് ഞാൻ ചെരിച്ച് വരച്ചേക്കുവാണ് ഇതാണ് ബേസ് ഇനി മുകളിലേക്ക് നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് ഒന്നിച്ച് വെച്ച പോലെ വരും മുഗൾ ഭാഗം എങ്ങനെയാണൊരു സമചതര സ്തൂപിക വരുന്നത് നാല് ട്രയാങ്കിൾസും ഒരു സ്ക്വയറും അതിൻ്റെ അളവുകൾ എത്രയാണെന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം സമചതുരം എത്രയായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം സമചതുരത്തിൽ ഒരു വശം എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ സൈഡും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമാണ് അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ബേസ് ബേസിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി ഇനി ഈ സൈഡ്സിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടണം ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതായത് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബേസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ എല്ലാം ബേസ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് അതായത് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗം ഇത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എതിർ മൂലയിൽ നിന്ന് ബേസിലോട്ടുള്ള ലംബം പെർപെൻറ്റിക്കുലർ അത് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് വന്നു ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടു ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണ് ടു കൊണ്ട് എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു കൊണ്ട് എയ്റ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു ഫോർ വന്നു ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് ടു പോയി ഇവിടെ ആക്ച്വലി വണ്ണാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ വൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് എഴുതാത്തത് ഇനി ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇനി ഫൈവും ഫോറും മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഇതുപോലെ നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കാണാം ആദ്യം സ്ക്വയർ ബേസിൻ്റെത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടൈംസ് വരും നാല് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇനി ഇവിടെ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് തെറ്റിപ്പോകരുത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്യരുത് ആദ്യം എപ്പോഴും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം ബോർഡ് മാസ് റൂൾ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ സബ്ട്രാക്ഷനും അഡീഷനും ഒക്കെ വരാവുള്ളൂ അപ്പം ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സീറോ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ പിരമിഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് കിട്ടുന്നു